ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವಂದನೆ ನಡೆಸಿದ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡುತ್ತ ಮಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತ ತೋಡೋರಾಗನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರು ಬರೆದಂತ ಐದನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಓಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆತನ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸತಿಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದಿಂದ ಯಾರ ಹತ್ರೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ತಿರ ಕೈಗಳು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಕೇನಾಗ್ಬೋದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ದೇವಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾವೀಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ನಾವು ಯಹೋ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆತನ ಮಾನವ ಪೂರ್ವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಎಂಬುವವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ತರ್ಜಿಮೆಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಸತ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನೇ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭವು ಹೀಗಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವವೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಎಂಬಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದೇವರ ವಿವಿಧ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಲೋಗೋಸ್ ಅನ್ನು 
ದೇವರು ಪಡೆದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯನು ಲೋಗೋಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು ಪಡೆದಾತನು ಎಂಬುದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವದೂತರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಲೋಗೋಸ್ ಮೂಲಕ ಆತನ ಪರೋಕ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅನುರೂಪತೆ ನೈಜತೆ ಎಂದರೆ ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರು ಪಡೆದ ಏಕೈಕನು ಎಂಬುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ಕಳಿಸುತ್ತಿ ಹೋಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇವ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದರಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವರೊಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವರ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಪ್ರಥಮ ಕುಮಾರನ ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಸತಿ ನೋಡೋದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಲೋಗೋಸ್ ಲೋಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿಸ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊತ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ದೇವರ ಏಕೈಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರಾಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ದೇವರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊತ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ ಓದ್ಬೋದಾ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆ ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನ ಕಳುಹಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾನವ ಪೂರ್ವ ಸ್ವರೂಪವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಲೋಗೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುವಾರ್ಥಿಕನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೆ ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಆ ಲೋಕ ಲೋ ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವವನು ನರವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಯೋಹನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಗಳು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಿವಾದ ರಹಿತವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಆತನು ಯೋಸೆಫನನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆತನ ಆತನ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತ ಜೀವಿತವು ಆತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆರಂಭ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವ್ರತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗ
ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕುಮಾರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಸತ್ಯ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನಿತಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಓದ್ಬೋದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಸತತವಾಗಿ ಯಹೋನನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಾದ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ದೇವ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅನ್ನುತ್ತಿರೋ ಯೋಹಾನ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಎಂಬ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆತನ ಈ ಲೋಕದ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ ಲೂಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದೆನು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನಾನೆ ಯೋಹಾನ ಆರು ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೆಲವರು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಆತನ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಾರು ಅಂದುಕೊಂಡರು ಯೇಸು ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಾನು ಮೊದಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಏನನ್ನು ವಿರಿ ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಂಬದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದನು ಅಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕರು ಹಿಂಜರಿದು ಆತನ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಯೌಹಾನ ಆರು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಬ್ರದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಅಂತ ಯೋಹನ್ನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹನ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫರಿಸರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗಳಿಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಲಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲು ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ ಬಿಡೋಣ ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಲು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ನೆಲ್ಲಾದ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಹದರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಹನ ಹತ್ತನೇ ದೇಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರು ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರ ಹಂಗಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರುಗಳು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ
ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಿಂದಿರ ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದಿರೋರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯಹೋದಿರ್ಗಳ ತುಂಬ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಜೀವ ಉಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾನೇ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಠಿಣವಾಗಿರೋಂತ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂಬಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ನೋಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ನ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀರಾ ಏನೋ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಎಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಾರ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯನ ಅನಿಸಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಾರಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಯಾರು ಓದ್ತೀರ ಆತನು ಪರಿಸರ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮೇಲಿನವನು ನಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನಂತೂ ಆತನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗುವೆನು ಆಕ ಯಹುದ್ಯನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿಂತ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನು ಯೋಹಾನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಐವತ್ತೈದನೇ ವಚನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ತಾನು ನೋಡೇನೆಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಟ್ಟನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೋದ್ಯರು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದೀಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ವಚನ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಿದನು ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೋಡದಿರಬಹುದು ಇದು ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಮುಂಬರುವ ಮಹಿಮೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವಾಗ್ದತ್ತ ಸಂತಾನದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು ಈ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯು ಆತನನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆಶ್
ನಾನು ದಿನವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ನಾನು ದಿನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಂತೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ರಾಹಂನ ನೋಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಬ್ರಾಹಮು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನಾನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಎದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದರ ಇದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ತನ್ನೆಯ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಯಸ್ಥಿತಿಕಾಗಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಕೊಡ್ತಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸಾಕನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇಸಾಕನ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗೆ ಇಸಾಕನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಬ್ರಾಹಂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೇ ಥರ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಕುಮಾರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದನ ಇದ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಒಂದು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗಳೇ ಮಾಡೋರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ವರ್ಷ ಇಂದ ಓದ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವವರು ತಾವು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರೆಂಬಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ತಾವು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮನ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹಮು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆದರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕವೆಂಬ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾರೈಸುವವರು ಆದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ದೇವ್ ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಪರಲೋಕ ಎಂಬಂಥ ಉತ್ತನ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ದೇವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬದಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಪರಲೋಕವ ಎಂಬುವಂಥ ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನದು ಅದರ ಪರಲೋಕ ಎಂಬಂಥ ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ದೇಶನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾವ ದೇಶ ಅದು ಅದು ಯಾವುದರ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾ
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಂಥ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪರಲೋಕ ಎಂಬಂತ ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಅದರ ಅದೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಲಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನಿಗಿರಂತ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಅರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇರೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಂತೆ ಇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನೇ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಒಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆ ದಿನ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಾಜ ನೀತಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೌಕ ಪಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೆಂಗ್ ತೌಕ ಪಡಕತ್ತ ದೇವರಾಜ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದ ಅದ್ರ ನೀತಿ ನೀತಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಾಜದಲ್ಲಿರಂತ ಒಂದೇನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದನ್ನ ತೌಕ ಪಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೌಕ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತೌಕ ಪಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಆ ದೇವರಾಜದ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಿ ಅದರ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆ ರೀತಿ ದೇವರಾಜ ನೀತಿಗೆ ತೌಕ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅನ್ಸರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದೇವರಾಜನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೇಳೋದು ನಾ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನೇ ಇದ್ದೆ ಇದ್ದೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ದಿನ ನೋಡಿ ಮಾಡಂತೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು ಅಂತ ಅದರ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಂಟಿ ಓದಿ ಈ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತಾನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದವನು ಎಂದು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪಡೆದಾತನ ಹಿರುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂದು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತನ ಗೆದ್ದು ಬಂದುದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ ಮರಣವೂ ಇನ್ನು ಆತನನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ ರೋಮ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಆತನು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬಲಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾನವರ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಘಟನೆಯು ಆತನು ಮಾನವ ಕಂದ ಮಾನವ ಕಂದನಾಗಿ ಜನಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ಆತ್ಮೀಕ ಸ್ವಭಾವದ ಸಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಡುಗಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುವ ಅವರುಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಆತನ ಮಗನನ್ನಾಗಲಿ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಅನ್ಸುಗಳೆ ಯಹುದಿಯರು ಏನಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನು ಏನ್ರಿ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಮ್ನೇ ನೋಡಿದ್ಯ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ನಿನ್ ದಿನ ನೋಡಿದ್ಯ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಸುಮಾರು ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋರು ಹೇಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಯೇಸು ಖುಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹಮು ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ದು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯೇಸು ಖುಷಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಬ್ರಾಹಮ್ ನೋಡಕ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಖುಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹಮ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆಲಿ ಐ ಸೆಂಟ್ ಟು ಯು ಬಿಫೋರ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅವರ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಬ್ರಾಮ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೆ ಅಂತರಲ್ಲ ಆವತ್ತಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕಸು ಪರ್ಲೋಕದಿಂದ ಬುಲುಕಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ ಮರಿಯಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನ್ಮ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಯೇಸು ಕಸು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆದ್ರಲ್ವ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಬುಲುಕಿಗೆ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣ ಬಂದಿಲ್ವ ಹಂಗಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಮರಣ ಬಂತೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕಸುನ್ಗೆ ಮರಣ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವಾಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಲ್ದಿರಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಜೀವಾಂಶ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಜೀವಾಂಶನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಮರಿಯಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಜೀವಾಂಶನ ಒಂದು ಪಿಂಡವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಆವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ವಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋಸುಗಳೇ ಇದನ್ನ ಯಾರ ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಜೀವಾಂಶನ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಮರಿಯಲ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದೇನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಸತ್ಯಾರ್ಥನ ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ
ಹೋದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂಢನ ಮೂರ್ಖ ಮೂಢನ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡ ನೀನು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿ ಮೂಢನ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಕೊಡು ಇದೆಯಾ ತನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಢನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಕೊಟ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ ಒಂಥರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೂಢನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವಾದ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ವಾದ ಮಾಡತ್ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೂತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಮಾತಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ ದೇವ್ರವ್ರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಲ್ಲ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾವ್ರ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯಾಗಿ ಐ ಬಾ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ದೇವ್ರು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಬೇಜಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಆದಾಮು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಅದರ ಆದಾಮು ಆದಾಮು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಪದವಿ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ನೀವ್ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಸೊ ದೇವ್ರು ಅವನು ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾ ನೀನ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬಿಟ್ಯಾ ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದವ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ನಂಬರತೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಇವತ್ತೇ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಜೀವನ ಹಳೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಮುದೋಯ್ತು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನಿಂದ ಭೂಮಿ ಶಪ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀನು ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನೀನು ದುಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ ತನಕ ದುಡಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪತ್ನಿ ಸ್ವತಃ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಂದ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ನೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸ್ಗಳೆ ದೇವರು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಯೋಸೆಫ್ ಯೋಸೆಫ್ಗೆ ಸೋದರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅದರ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಏಂಜಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಯೋಸೆಫ್ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಸೆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್
ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಪಿಲಾತು ಮತ್ತೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಅದರ ಏಸು ಕುಸು ಸಿಲ್ಬೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಣ್ಣೀರು ಇಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ದುಃಖ ಪಟ್ಟರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ಏಸು ಕುಸಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದು ಇರ್ತಾರೆ ರೀ ಶಾಪನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಂದೆ ಇವನ ಸಾಯ್ ಸಾಕಿ ಸಾಯ್ ಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂಥ ಜನಗಳು ಏಸು ಕುಸನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಾ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶಾಪನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಏಸು ಕುಸ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ ಅಂತಂದರು ಅವರ ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರು ಅದೇ ಥರ ಶಾಪ್ ಹಾಕೋರು ನಾವು ಏಯ್ ನನಗೇನು ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ರೀ ಏಸು ಕುಸ್ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಸರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ತನ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ತಂದೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವನು ಮಗನನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಮಗನೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವನು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತಯ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆತನು ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಮಧ್ಯಂತರದ ಅವಧಿಯು ಅವಧಿಗೂ ಬಹುಶಃ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಿ ಇಡೀತೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆತನು ಅತ್ ಅತ್ಯನಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಪಡುವನಾಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲಾಸದಿರುವಾಗ ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಬಲವನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಆತನು ಪುನಃ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೇ ಲೋಕವಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓದನ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವನು ಮಗನನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ತಂದೆಯೇ ಹೊರತು ಮಗನನ್ನು ಇನ್ಯಾರು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಗನೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವನು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಮಗನೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರು ತಂದೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಬಂದು ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ತಮಕ ಮಗನ ಯಾರೋ ತಂದೆ ಯಾರೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತತ್ವ ಏನ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಬ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ ಅದೇ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಕುಮಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್
ಸೊ ಜೀವಾಂಶ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಜೀವಾಂಶನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮರಿಯದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಜೊತೆಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದಿನ ನೆನಗಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓದಿ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೇ ಲೋಕವಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಯಾರ ಹತ್ರ ವಾಲಿ ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರಲೋಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಬೀಗದ ಕೈಯು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಭೂಲೋಕದವನಾಗಿದ್ದು ಭೂಲೋಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತು ತಂದೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ನಿಕಟ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘವಾದ ಪರಿಚಯವು ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಆತನನ್ನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿಶಾಚನನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾದ ಸಮರ್ಪಕ ಯಜ್ಞವೊಂದು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹುಜನರನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವನು ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಏಷಾಯ ಐವತ್ ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರ್ಲೋದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋನು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋಂಥ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯವೇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿಂಗಿರೋಂಥ ಜ್ಞಾನ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾತಾಡೋಂಥ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಥರ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಟೋಟ್ಲಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಏನಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅವ್ರು ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಯಾರು ದೈವಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರು ತಂದೆ ದೇವರನ್ನಾಗಲಿ ಆತನ ಮಗನನ್ನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಜಾತಿಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ಸಭೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೊದಲಗೆತ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ ರಾಜ್ಯವು ಬರುವಾಗ ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನವು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯನ ಲೋಗೋಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಆತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಆತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ಆತನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಹೋವನ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆತನು ಲೋಕವನ್ನು ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅದು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಗಾರನು ನಿನ್ನ ಯುವಕ ಸೈನಿಕರು ಉದಯ ಕಾಲದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವರು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಮೂರು ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನವು ನೆರವೇರುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರೋಂತ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಕುಸರ್ ಮೊದಲೇ ಬರೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇಲ್ದ್ರ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಆ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಯೇಸು ಕುಸರ್ ಹೇಳಂತ ಮಾತನ್ನ ಧಾರವಾಡಗ ಹಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗಿಂತ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯೇಸು ಕುಸುರ್ ಮಾತನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕುಸುರ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೈಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸುರ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರಿಗಿರ್ತಾರೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಮಿಕ್ಕ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆತನ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ತೆರಿಬೇಕಾರೆ ಸೇತನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಯೋಹೋನ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ರ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ಯೋ ಆ ತರ ಯೋಹೋನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ದೇವ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಮೊದಲ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಹೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿ